ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായതാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ് ബാബു സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയ ഭാനു എന്നിവർ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ കേസിൽ അത്യാവശ്യമായി കോടതി കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹർജി കോടതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ പലരും ഉപദേശിച്ചതാണ് സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും നിയമവകുപ്പും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോടതിയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് എവിടെയോ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചടികൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ളതല്ല കോടതി എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വരുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ഇത്തരം കൂടിയാലോചനകൾ ഇല്ലാതെ കോടതിയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണോ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം അതാത് കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അതാത് അവസരത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളായി നമ്മൾ കാണണം ഈ കേസ് നേരത്തെ കോടതിയിൽ ഇതേ ജഡ്ജിന്റെ മുമ്പിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വിചാരണ കൂടാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ശരിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ഫാരജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഗവൺമെന്റുമായി ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിജിലൻസ് കോടതി കേസ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളിയപ്പോ അതിന് പരാതിക്കാരൻ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് സി ബി ഐ സി ബി ഐ ആണ് ഇതൊരു റിവിഷൻ വേണം ഇത് ആ ആ ഒരു നടപടി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് കൊടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ പെൻഡൻസി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അത് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രതിചേർത്തുള്ള ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഇങ്ങനെ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സൈഡിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അന്നത് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അസാന്തൃപ്തവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കോടതി അത് രണ്ടു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തേക്കോ ആയിട്ട് മാറ്റി ഇന്നത്തേക്കായിട്ടും പറഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തോളം കേസുകൾ കോടതിയിൽ പെൻഡിങ്ങിലാണ് ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത തിടുക്കം എന്താണ് സർക്കാരിന് ഈ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഹൈക്കോടതി എന്ന് ഈ ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസികളും സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പുകളും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും നിയമ വകുപ്പും ഒക്കെ കൊടുത്ത ഉപദേശം ഈ പ്രോസിക്യൂഷന് മറ്റൊന്നാണല്ലോ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ നോട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഈ ആസിഫലി എന്ന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ എടുത്ത നിലപാട് ആണ് ഇപ്പോൾ വിമർശന വിധേയമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിടുക്കമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ കൈരളി പീപ്പിൾ കാണിച്ച പിന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നോട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാലും പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒട്ടുമില്ല എന്ന് ബോധ്യമായല്ലോ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വിധി വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല അതെ അല്ല ഞാൻ പറയും കോടതിക്ക് തോന്നിയതല്ല കോടതിക്ക് തോന്നിയത് കോടതിയുടെ നിഗമനമാണ് ശരി കാരണം കാരണം എന്താ ഇപ്പോഴൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ചക്കകം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതിന് പ്രാഥമിക ഔപചാരികമായ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കേരളത്തിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിമാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്
മനസ്സിലായ ഈ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വാദിച്ച അഭിഭാഷകന് മനസ്സിലാകാത്തത് കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാർച്ച് പതിനേഴിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് അപ്പോ സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറ്റില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചക്കകം എടുക്കണം കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകണം എന്ന രാഷ്ട്രീയമാണത് അത് കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കീഴ്ക്കോടതി വിധിയാണ് കോടതി ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലം കിട്ടുക ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കോ വ്യക്തി അവർ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണത്തിനല്ലേ കോടതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു തീർച്ച പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തീരുമാനമായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാം അനുകൂലമായിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കളിക്ക് കോടതിയെ കരുവാക്കണ്ട എന്ന ജഡ്ജിയുടെ നിരീക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും യുക്തമായ എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കളി അല്ല കോടതി കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ മറ്റാരുടെയോ തന്നെയാണല്ലോ അത് ആരുടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇതാണ് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിരീക്ഷണം ഇത് സാധാരണ ഒരു കോടതി നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കോടതി പറയുന്നത് ശരിയാകുന്നു എന്ന് വായിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ലാലേ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതാണ് അതിൽ സഹ പിണറായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പഴയത് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ ഇന്ന് സമയവുമില്ല എനിക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് ഈ കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിലിപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ ഈ നിരീക്ഷണത്തെ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ പരാമർശത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയതിലേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇടപെട്ടതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും പോയാൽ അതിലും ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് പഴയത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം കൂടി വന്നപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായി നാം പരിശോധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് സി ബി ഐക്ക് വിട്ട കേസിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നിയമ സെക്രട്ടറി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവരാണ് ഈ മൂന്നാളുകളുടെയും നോട്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിലെ വാദം ശരിവെക്കുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ റോൾ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് റോൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ നോട്ട് ആ നോട്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് പോയത് എന്തിനും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മൂന്നാമത്തത് ശ്രീ ആസിഫ് അലി എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന പദവിയോട് ലെവലേശം ആത്മാർത്ഥതയും ബഹുമാനവും കാണിച്ചില്ല എന്ന് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പദവിയിലിരിക്കാൻ അർഹതയില്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആ പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ഒരു തരത്തിലും ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാല് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പൊടി തട്ടി ഇതൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള നിലപാട് അതൊരു കുരുട്ട് കുനിഷ്ട് നിലപാടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് അത്തരം സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന നേതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ല അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് ആർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതുമാണ് റൈറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ബി യൂണികൃഷ്ണനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയ ഭാനു ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞതും അങ്ങ്
ലാവ്ലിൻ കേസിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി അത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുള്ള ഏജൻസി സി ബി ഐ ആണ് കോടതി മുമ്പായൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് സി ബി ഐ മാത്രമല്ല മറ്റ് രണ്ട് സ്വകാര്യ കക്ഷികളുമുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെയാള് ശ്രീ നന്ദകുമാറും രണ്ട് ശ്രീ ഷാജഹാനുമാണ് ശ്രീ ഷാജഹാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ നന്ദകുമാറും ഹർജി സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സി ബി ഐ ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ അവർ അവർ വരുന്നത് അവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റോഡുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു പൗരൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിശബ്ദ നിരീക്ഷകനായി നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രം അർഹതയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് തിടുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കേസ് എടുക്കണം അതും തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചുമതലയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കോടതി അവരോട് ചോദിച്ചത് എത്രയോ കേസുകൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സർക്കാർ കേസ് വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി ചുമതലാ ബോധത്തോടു കൂടി അത് നടത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഗൗരവവും ഉത്തരവാദിത്വവും കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ കേസ് സർക്കാരിന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പര്യാപ്തമല്ലാത്തൊരു കേസ് ഏജൻസി കേന്ദ്ര ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള സി ബി അന്വേഷിച്ച കേസ് ഇത് തീർക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം ഇത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സുരേഷ് ബാബു സാറ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുബൈദ പറയു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ വെറി സം ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സം സബ്സ്റ്റൻസ് ഇന്ത്യ ആർഗ്യുമെന്റ് ഔട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് അത് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കണമെന്നല്ല പരിഗണിക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസ് സുബൈദ് നിരീക്ഷിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പരിഗണിച്ച് തങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആ കേസിലെ കുറ്റാരോപിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രതിരോധത്തിൽ നിർത്താം അങ്ങനെ പ്രതിരോധത്തിൽ നിർത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് സർക്കാരിനെ ഉപദേശിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയും അവർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രവർത്തിച്ചതിലാണ് ഈ ലാല് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അംശം കൂടിച്ചേർന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോടതിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നതും അവിടെയാണ് നാം ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടിക്കടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേടുന്നു എന്ന വിരസിത്വ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ലാവ്ലിൻ എന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു വലിയ ചർച്ചയായി വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചിലരുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ കൂടി അതിനൊരു തടസ്സം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണോ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാതൊരു സംശയമില്ല ശ്രീലാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പോലെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഹർജി മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് അത് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഐ സി സം സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ കേസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു പരാമർശവും നടത്തി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നയിച്ച നവകേരള യാത്രയുടെ അതേ സമയത്ത് ശ്രീ സുധീരൻ്റെയും യാത്ര പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ശ്രീ സുധീരൻ ആ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഉന്നയിച്ച കേസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു തുറന്ന കത്ത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എഴുതി എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആധാരം സാങ്കേതികമായിട്ടോ നിയമപരമായിട്ടോ ശ്രീ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒരു കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് വരെ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് റിവിഷൻ ഹർജിയല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ സുധീരൻ ഒരു കേസ് മൗണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അവകാശം എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ഒരു വാദം അദ്ദേഹം ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളം മൗണ്ട് ചെയ്തത് ഈ ഹർജി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ സംഗതിയിലാണ് അതുമാത്
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹാജരായവർ അനാവശ്യമായ ഒരു തിടുക്കം റഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കേസ് റഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് അടിയന്തര സ്വഭാവം ഇല്ല പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ടത് കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അതിന് പുറത്തു വെച്ച എന്നുള്ള കർക്കശമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ വ്യക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസൈനാണ് ഇന്ന് കേരള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി തകർത്തത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ശ്രീ അജിത് കുമാർ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഈ തിടുക്കം എന്നുള്ളതാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് വലിയ തിടുക്കമില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നിയമവകുപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഇത്തരമൊരു ഉപഹർജി അവിടെ എത്തിയത് വഴി ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഈ യാത്ര നടന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച എതിർ മുന്നണിയുടെ നായക സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കാനെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ലാവ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുണ്ടായ ഒരു തിരിച്ചടി അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടിയിലേക്ക് ഈ കോടതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചവരുടെ ആ ഉപദേശം കേട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ അതിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഡോക്ടർലാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഒറ്റ ഇതിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങയുടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ശ്രീ സുധീരൻ്റെ കേരള രക്ഷാ യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നവകേരള യാത്രയുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സംഭവം ഈ കേസിൽ ഇല്ല അതുപോലെ പിന്നെ ശ്രീ റിയാസും അനുഗറ്റ ഉദയഭാനുവും പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള സർക്കാർ ഇതിൽ ഒരു മൗന സാക്ഷിയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിലും കഴമ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ പരിമിതമായ നിയമം വരയ്ക്കാനും വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ല കോടതിയുടെ പരാമർശത്തെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് കോടതിയുടെ പരാമർശം എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കോടതി ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഏത് കോടതി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ആയാലും ശരി വിജിലൻസ് കോടതി കോടതികളായാലും ഇവൻ ഒരു എം എ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനും അല്ല കമ്മീഷനുകൾ പോലും ജുഡീഷ്യൽ കോസി ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള കമ്മീഷനുകൾ പോലും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് പരിധി വിട്ടാണുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും അന്തിമ വിധിയല്ല അന്തിമ വിധി ജഡ്ജിയുടെ പോലെ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും അന്വേഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല അത് അന്നും അല്ല എഴുതാപ്പുറം വായിക്കണ്ട ശ്രീ ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടെ ഞാൻ നോക്കും നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം മുതൽ അതായത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി അവിടെ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ബീങ് ഡിനൈഡ് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിലൈഡ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാം കണ്ണു തുറപ്പിക്കണം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ കണ്ണു തുറപ്പ് കണ്ണും കാതും തുറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനോട് യോജിക്കുക തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ മറ്റു ചില ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഡോക്ടറോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം എന്തിനാണ് ജഡ്ജി തന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്തിനു രാഷ്ട്രീയം ആരോപിക്കണം ഇതിനകത്ത് ജഡ്ജി ആരോപിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുക ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിയാ നമ്മുടെ എല്ലാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ നേതാവായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയെ മാനിക്കുന്നു എന്നാണ് മാനിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ഈ മാനിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോടതി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനവസരത്തിൽ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ധൃതി കോടതി മുറിയിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പരാമർശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ധൃതി എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് ധൃതി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാമത് ആയി താഴെ കിടക്കേണ്ട കേസാണിത് രണ്ടായിരം കേസുകളിൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്നു അതിലേക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തിരിച്ചടിയല്ല അല്ല അല്ല അതിനകത്ത്
തുടങ്ങുന്ന കാസർഗോഡ് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ ലാവലിൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് വർഷവും എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ സർക്കാരിന് താല്പര്യത്തോടുകൂടി പോയില്ല അവിടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും നിയമവകുപ്പും കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ആസിഫലി എന്ന ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് മാസം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ കോടതി കണ്ടെത്തിയ ആ കാര്യം ശരിയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ട് യാസിഫ് അലിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായില്ലേ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഇല്ല ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒട്ടുമില്ലാത്തത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഈ ഈ കേസ് പെട്ടെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും കീഴ്ക്കോടതി വിധി ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു വിധി വരികയും ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അതെന്താ അതിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് എല്ലാ കാരണവശാലും കോടതിയിൽ ശ്രീ പിണറായി കുറ്റക്കാരനാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ തന്നെ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രസംശൻ പി എം സുരേഷ് ബാബു ആ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സി ബി ഐ കോടതി ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് അതിന്റെ പുറത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹർജി വരുന്നത് ഹർജി വരുമ്പോൾ ഹർജിയുടെ പുറത്ത് സർക്കാരിന് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു സർക്കാർ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഉപഹർജിയുമായി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഉപദേശക ഏജൻസികൾ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നു പക്ഷെ നിർബന്ധപൂർവം പോകുന്നു അവിടെ തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നു അതാണ് രാഷ്ട്രീയം നവകേരള മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള തീയതികളിൽ വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഇത് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോടതി പോലും പറയുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് അല്ല അതല്ലെന്ന് ഞാൻ ശ്രീ ലാലിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വന്നാലോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്ക ഈ ലാവലിൻ കേസിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്ലീൻ ഇമേജോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെ പോലുള്ള ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം പക്ഷെ കോടതിയിലാണ് കേസാണ് ഈ കേസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു പരാമർശം ഇതിപ്പോൾ വിചാരണ നടക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി നടക്കട്ടെ എന്നെങ്കിലും ഒരു കോടതി കണ്ടെത്തി എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികതയും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കോടതി പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരി ഇത് വീണ്ടും വിചാരണ നടക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ നടന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി വീണ്ടും വിചാരണ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് അങ്ങ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ രണ്ടും വേണ്ട എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതാണ് അതിനെ ഞാനും പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ഇത് രണ്ടും എടുക്കേണ്ട അതിന് കോടതി ഒരു ഉപാധിയാക്കേണ്ട കോടതിയുടെ ചെലവിൽ നിങ്ങൾ അത് നടത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട എന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീലിനോടുള്ള മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ മറുപടി പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ കോടതി ഇന്നിപ്പോ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അല്ല കോടതി ഇന്നിപ്പോ പരാമർശം നടത്തിയത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പരാമർശത്തിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് ഇതാണ് ഇന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഇത് സർക്കാരിനൊരു തിരിച്ചടി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി സർക്കാരിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുമില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഭാഗം പിടിക്കാൻ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ അല്ല കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നോട്ട് തന്നെ ഇത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടത് പിന്നെ ശ്രീ ലാൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇതൊരു ഔദ്യോഗികവും ഔപചാരികവുമായ നടപടി തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അനുമാനിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് വെറുതെ 
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ നടന്നതിനെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിൽ പെടുത്തി ഇതിനകത്ത് നിയമ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലേ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ കോടതിയുടെ ശകാരം ഇന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കിയത് ഈ വിഷയത്തില് കോടതി ഈ പറഞ്ഞത്ര പരിശുദ്ധമായ ഭാഷയിലല്ലെങ്കിൽ പോലും കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് വർഷങ്ങളായി കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ സർക്കാരിന് വലിയ റോളില്ലാത്ത മറ്റൊരു കേസിൽ സി ബി ഐ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിൽ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇപ്രകാരം ഒരു അമിതമായ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായി എന്ന പഴമൊഴി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങളായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനക്കവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജടാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഈ ഈ റിവിഷൻ ഹർജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ജാഥ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു റീജുവിനെ എല്ലാം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഇത് ഒരു പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയെ നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പൊതു ചർച്ചകളിൽ എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ കോടതി പക്ഷെ വളരെ വളരെ പരിമിതമായി അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എന്നത് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി കിട്ടിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകളിലൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തങ്ങൾ കക്ഷിയല്ലാത്ത കേസിൽ അമിതമായി ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ിയെ ക്രിയാത്മകമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ പരുഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനാത്മകമായി ഒരു നിലപാട് അതാണ് കാര്യം രണ്ടായിരത്തോളം കേസുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കേസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർപ്പാക്കി കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാവിൻ കേസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതിനകത്ത് അപ്പുറത്ത് പേര് വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ഇമേജ് ആണെന്ന് കാണിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിഗ്രഹിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ സ്വാഭാവികമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഈ ഉപഹർജിയുമായി ഇപ്പോൾ എത്തിയത് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പോസിറ്റീവായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് സ്വാഭാവികമായി ഇവരകത്ത് ഒരു തിരിച്ചടി വന്നാൽ ഒരു മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന ബഹുമന്യ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഡെത്രിമെന്റ് ലാഭം ഞാൻ ഞങ്ങളതിനകത്ത് ഞാനതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ തേജോവധത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തത്വസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തത്വസംഹിതയുള്ള പാർട്ടിയിലാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഈ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുൻപും അത് താങ്കൾ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും കുറച്ചു പേർ ചേർന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തേജോവധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി യുക്തിസഹമായ ഒരു കോടതി വിധിയാണ് അതിനെ ഞാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു യെസ് അതാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബുലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു ഇത് വളരെ യോജിച്ച വിധി തന്നെയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്നും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ലാലെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസിറ്റീവായി അതായത് ന്യായം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ വഴി പോയി കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഉപദേശം സ്വീക
ബഹുമാനം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിലെ വൈരുദ്ധ്യം ആ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആ വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ട് വളരെ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് അത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ശ്രീ അജിത് കുമാർ ശ്രീ റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ നിൽക്കേ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ജനസസിലേക്ക് ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നാൾ വഴിയിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഡേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി മിനിറ്റ് തരൂ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വിചാരണ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന പിണറായിയുടെ ഹർജി സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി തള്ളി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് പിണറായി വിജയനെതിരായ കുറ്റ വിചാരണ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ഒരു ഡിവിഷൻ റിവിഷൻ പിണറായി വിജയനെതിരായ വിചാരണ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞു ആരംഭിക്കണം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ണ്ട് സ്വകാര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തവരുടെ കൂടെ സർക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നൽകിയ ഉപഹർജി ആ കാര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന് കോടതി പറയാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഏതാണ്ട് ശ്രീ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അത് ഏതാണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയം എവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണോ അതോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണോ അതോ ആസിഫ് അലിയുടെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയമാണോ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചെടുക്കുക ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയെ കാണുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായും അധികാരം പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് കൈ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകതത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും ഇവിടെ റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ലോ സെക്രട്ടറിയും ഹോം സെക്രട്ടറിയും ഹോം മിനിസ്റ്ററും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട വിഷയമല്ല സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസി അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എപ്രകാരം സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഡി ജി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇതിനും തയ്യാറാകും എന്ന് നമുക്ക് കരുതുക വയ്യ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രിസംഷൻ ആണ് അത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സുരേഷ് ബാബുവിനോട് അതിനോട് ഒരു മറുപടി ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും നിയമവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവായ ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്നിരിക്കെ ആ രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആസിഫ് അലി എന്ന സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ ആ രീതിയിലല്ലേ അവിടെ പറയേണ്ടത് അതിനപ്പുറം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ താല്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായതിന് അതും കൂടി ഒരു ഉത്തരവാദി ആയി കാണണമല്ലോ സുരേഷ് ബാബു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടരൂ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ള അതിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഡിസൈൻ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കേസിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാവാം അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഒരു വിധി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫ് മാനേജ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നവകേരള മാർച്ച് നടക്കുകയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ ആ ആശയങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പക്ഷേ വളരെയധികം പഠനങ്
അതിന് എതിരെ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഇത് നയിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കേസ് ഇല്ലാതായതിന് ശേഷം ഒരു റിവിഷൻ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കവേയാണ് അതായത് ആ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്യാമ്പിളായി ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഗ്യാമ്പിളിങ്ങിനായിട്ട് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് താങ്കളിൽ നിന്ന് മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഈ ലാവലിൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഉപഹർജി കൊടുത്തത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാണ് എന്ന് അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ നിരപരാധിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് ജനരക്ഷാ യാത്രയുടെ സമയത്ത് അതിനെതിരെ ലാവലിൻ കേസിൽ പ്രതിയാണ് കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരവും പറയാതെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് വിധി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നോ നിങ്ങൾ ഇല്ല കോൺഗ്രസ് അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എന്താണ് മറുപടി അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിപ്പോ ഇപ്പോ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയിലാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വരെയുള്ള ആ ഒരു നോട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡി ജി ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിക്കാരെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നോട്ട് എഴുതിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയും രേഖകളില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശമില്ല ഇത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി വ്യക്തിപരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തേജോഗതം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ബാബു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് അങ്ങേക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് രേഖകളില്ല പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് അസിഫ് അലി പറയുക അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് അസംഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിസംഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സഹായകരമായത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ട അതാണ് നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമ്പോ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എതിരാണെന്നാണല്ലോ അങ്ങ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞത് ഇത് തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പിന്നെ മെയ് മാസത്തിൽ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മുതലാക്കി മുതലെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സമഗ്രമായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളെ ചീത്തയാക്കി ചീത്തയാക്കി പൊതുസമൂഹം അതിനെ താങ്കൾ ആരോടാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ കോടതിയിൽ വ്യക്തി ഹത്യക്ക് പോകരുത് കേസ് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ നിയമ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കാൻ പറയുക ഒന്നത് രണ്ടാമത് വ്യക്തി ഹത്യ നടത്തിയത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജനരക്ഷാ യാത്ര സമയത്ത് ലാവലിൻ കേസ് എടുത്ത് മുന്നിട്ട് ഈ കോടതിയുടെ പരാമർശം തന്നെ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർജി എത്തിയതിനെ പരാമർശിച്ച് അവിടെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇത് രണ്ടും വ്യക്തി ഹത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇതാരാണ് ചെയ്തത് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് അത് അങ്ങനെയല്ല വരാത്ത വശം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമായി കാണണം നിയമപരമായ പോക്കുകളും വഴികളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ആ ഒരു രീതി കാണണം നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ലവ് ആൻഡ് വാർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് വാറാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും സമാഹരിച്ച് അവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം നടത്തും അത്
നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമ സമൂഹം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലമായി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തി ഹത്യയ്ക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു കൂടി ആ അമ്പുകൾ തറയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് കൂടി മറുപടി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ആ നിരീക്ഷണത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ലാൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട മാധ്യമ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഫെയറായിട്ടുള്ള നത്തിങ് വാറിൽ മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിലും പ്രണയത്തിലും തെറ്റായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പക്ഷേ മാധ്യമ അല്ല 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 പക്ഷേ പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത് അത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സത്യസന്ധത നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നിരന്തരം അറ്റാക്കിനെ ടാർഗറ്റ് ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത പത്ത് വർഷത്തിലേറെ പത്ത് വർഷം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൃശ്യമാധ്യമം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഗുരു ഒരു ഒരു അപകടകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമരംഗം പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ നിരീക്ഷണം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഞാൻ റിയാസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം രാഷ്ട്രീയമായി അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തിഹത്യ ഇങ്ങനെയുള്ള തേജോവധങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ തത്വസംഹിത വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിലങ്ങും അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന നേതൃത്വവും ഒന്നും ഉത്തരവാദികളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയോ തിരുത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന പക്ഷപാതപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടണം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം ഒരാളെയും അങ്ങനെ പാടില്ല ഒരു സത്യം സത്യമുണ്ടോ മിഥ്യയാണോ എന്നുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഈ നിരപരാധിത്വമോ അപരാധിത്വമോ തെളിയിപ്പി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അത് അദ്ദേഹത്തെ അപരാധിയാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണം അത് രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലായാലും മാധ്യമ വഴിയായാലും ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടണം അതിനൊരു വിശാലമായ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ശ്രീ റിയാസ് ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് വ്യക്തിഹത്യ മൂലം ഒരുപാട് ഈ കേസിൽ ലാവ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട പിണറായി വിജയനെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയാനെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ചർച്ച എത്തുന്നതിനെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ പരാമർശം കാരണമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത്രയെങ്കിലും ആശ്വസിക്കുന്നു അത് ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ പരാമർശം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തിൽ ജനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട് ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറുകയും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയതിന് ഭാഗമായി നിരപരാധി വേട്ടയപ്പെട്ടതിലുള്ള കടുത്ത രോഷവും തെറ്റിദ്ധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ടായതിലുള്ള ഒരു മാനസിക പ്രയാസവുമാണ് പൊതുവെ ജനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മടിയിൽ കനമുള്ളവനെ വഴിയിൽ ഭയക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ കാലം വേട്ടയാടപ്പെട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന ശക്തി ആരാണ് അത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസാന നിമിഷവും അതേ രീതി തുടരുന്ന നിലപാട് ഇപ്പം ആസഫ് അലി നേരത്തെ അഭിഭാഷകൻ മാത്രമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി പോയ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ
ഉപഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ലാവലിൻ നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരണ രംഗത്ത് ശ്രീ പിണറായിയെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യത്തിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഇന്നുണ്ടായത് നാളെ മുതൽ ലാവലിൻ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശത്തോടുകൂടി ആസിഫ് അലിയെ പോലുള്ളവർ കോടതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് കോടതിയിൽ ചെന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് എന്നാണ് അങ്ങയെ പോലുള്ളവർ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങയുടെ പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അന്വേഷിക്കുക അത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് അകബർ ശ്രീ ലാല് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പിണറായിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കാൻ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി ശ്രീ പിണറായിയെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരാളെ വ്യക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ്കാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് നടത്തിപ്പിന്റെ വശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരായും പറയാൻ നമുക്കൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എന്തിനും വ്യക്തികളെ കടത്തിവിടണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചോദ്യം ഞാനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ കാലാകാലമായി എടുത്തു വരുന്നൊരു നിലപാട് അതാണ് വ്യക്തികളെ ഇതിനകത്ത് കടത്തി വിടേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമില്ല അത് അനാവശ്യമാണ് അത് അത്തരമൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ പിണറായിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കാൻ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചിന്തിച്ച ആളുകളാണല്ലോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങ് പറയുന്ന ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി തേജോദം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെയുള്ള ചർച്ച ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നടക്കും അത് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം നമ്മൾക്ക് കൂടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയ ആർജവത്തെ അങ്ങേറ്റം ആദരവോട് കൂടി നമ്മൾ കാണും പക്ഷേ ലാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെയും ഹോം അതായത് രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെയും ഉത്തരവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആസഫ് അലി എന്ന ഡി ജി ഇങ്ങനൊരു കേസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു പ്രസംഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആസഫ് അലി ഈ പദവി രാജിവെക്കണം യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് റിയാസ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ തൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് താൻ മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായി മൂവ് ചെയ്ത ഒരു കേസിൻ്റെ തുടർച്ചയെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രായ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ നോക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും ആ പദവിയിൽ തുടങ്ങാൻ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ല ശ്രീ അജിത് കുമാർ അത് യോജിക്കാവുന്ന ഒരു പരാമർശമല്ലേ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു തിടുക്കം കാട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ച സമയം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അനാവശ്യ തിടുക്കം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് യാതൊരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞായാലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലത് അപ്പം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് അത് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കൊണ്ടാണോ അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹം അല്ല അപ്പം അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പിന്നെ ശ്രീ അസഫ് അലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ തിടുക്കം കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്താൻ ഇടയായതിൽ അത് പിന്നെ സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ നയിക്
എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഒരു വേർതിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങ് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു ശ്രീ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതി വച്ചിരുന്ന വലിയ ഒരു ആയുധമാണ് ലാവ്ലിൻ എന്നത് തൽക്കാലം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് തൽക്കാലം കാണുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള സ്ഥിതിയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ പരാമർശം എന്തുമായാലും ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിലപാട് ജനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവർത്തിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ മുതൽ പ്രവർത്തകർ വരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുക്കുന്ന സമീപനം പരിശോധിക്കണം ആ സമീപനം കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് അതിലൊരു നിലപാടപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ കട്ടായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് ഈ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ചെറുതല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം ആ സമീപനം പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇനി കോൺഗ്രസിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടുക്കൽ ഉദയഭാനു ശ